a list of how to deliver a prophetic word. Я вам дам список uh, того, как высвобождать пророческое слово. Okay. I'm going to give you some practical application. Uh, нес- несколько практических таких советов. The first thing, and we've already talked about this, uh, первое, и мы уже об этом говорили, is you have to believe that God wants to speak to you and through you. Это заключается в том, что вы должны верить, что Бог хочет говорить для вас и через вас. You have to believe that. Вы должны в это верить. You have to realize there are some people that could receive a word from you better than they could from someone else. Вы должны осознавать, что есть люди, которые могут получить uh, им легче получить слово от вас, чем от, люб- от другого человека. Вы можете really быть именно тем человеком, через которого Бог хочет достигнуть другого человека. Стенографистами. I don't mean to be silly. Я я не имею в виду, что мы должны быть такими простачками. Is that a word that translates? Yeah. Okay. But you just have to tell yourself every day that you can do this. Или не воспринимайте это как глупость, но вы должны себе каждый день говорить это. I can prophesy. Что я могу пророчествовать? I can hear God. Я могу слышать Бога. If you'll confess that enough, you'll dethrone the the lies that say otherwise. Uh, если вы будете uh, провозглашать и принимать это до, uh, достаточно uh, в достаточном количестве, то это будет uh, побеждать всякую ложь, которая uh, пытается сделать наоборот. Again, I was the same way. У меня было то же самое. When John Paul said you're more prophetic than you think, когда мне Джон Пол сказал, что ты можешь больше пророчествовать, чем ты думаешь, that's when I decided to confess that myself. Тогда я решил провозглашать это для себя. I'm more prophetic than I think. Что я более больше могу пророчествовать, чем я думаю. So you've got to believe this. Вы должны верить в это. Second thing is that you want to uh, yield yourself to the Holy Spirit. Нужно доверить себя Духу Святому. Ну, ничего страшного. Пророческое служение — это служение Святого Духа. То есть мы должны доверять себя Ему. И мы должны это делать точно так же постоянно. Дух Святой, сегодня я доверяю себя Тебе. Uh, you walk into a certain environment where there's a lot of people. You might want to say, "Holy Spirit, I yield myself to you to be used of you in any way." Мы, например, часто пребываем среди определенных людей, и мы можем говорить, "Боже, доверяю тебя сегодня себе, тебе себя, чтобы ты использовал меня в этой атмосфере, в этой ситуации." You know where my wife has her greatest ministry? Знаете, какое самое большое служение моей жены? Walmart. Это в супермаркете. Uh, does she prophesy in a supermarket? Yeah. Да? Все, Боря, покупай супермаркет. She, first of all, she prays for a very close parking spot to the door. Uh, y'all don't have parking lots at your supermarkets, do you? Yeah, we have like but, supermarket, a big lot yeah, 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 in but, the United States. A huge parking yeah, lot. Yeah, yeah, we yeah. have all. So but, she play, prays that God will give her a close uh, parking spot. Ah, uh, okay. Uh, the door. Okay, <laughs> I got it. Uh, um, сначала она молится о том, чтобы Бог ей дал uh, место на парковке ближе всего к выходу. And then she'll say, uh, "Lord, I'm here to do shopping, but if there's anyone here who needs to be ministered to, I'm available." Uh, и она говорит, Боже, я сегодня приехала на шопинг, но если есть кто-то, кому ты хочешь, чтобы я послужила, то я тут. She, uh, one time a man was having some kind of uh, epileptic, epileptic seizure uh, right in, the mi- in front of her, 
And she was able to pray, and he came back to to uh, wholeness. Например, однажды, uh, случ... когда она была uh, в супермаркете, у одного мужчины случился эпилептический припадок, и она помолилась за него и говорила ему слово, когда он вернулся, пришел в себя. He wasn't a believer before that, but he became one afterwards. Uh, он не был верующим до того, но он стал верующим после этого случая. Just yield to the Holy Spirit. Просто доверяйтесь Духу Святому. See. Once our life uh, is no longer about us, then we're free to be used of God wherever we go. Когда мы не считаем так, что наша жизнь принадлежит только нам, тогда мы имеем возможность быть использованными Духом Святым. Yes? Да? So you can be used of the Holy Spirit anywhere. И вы можете быть использованы Духом Святым везде. So we, we learn to yield ourselves uh, completely and totally to the Holy Spirit. Мы должны целиком полностью доверить себя Духу Святому. Once again, you, when you believe God is wanting you to share a word, you once again come to a place of peace. Um, и когда вы верите, Господь хочет, чтобы вы высвободили слово, которое uh, приносит мир. Okay. Next, we... We don't need to have an angelic visitation in order to get a word from God. Нам не нужно третье. Нам не нужно посещение ангелов, чтобы мы получили пророческое слово от Бога. It doesn't have to be bright lights going off. Не не должна быть яркая вспышка света. Don't have to hear a trumpet from heaven. Не должна звучать труба небесная. God can speak to you in a variety of ways. Бог может проговорить к вам разными способами. We spoke about this earlier sometimes just just a word you just hear a word in your spirit и мы уже говорили об этом что вы просто иногда можете слышать короткое слово sometimes you hear a phrase или фразу sometimes you see a picture или можно увидеть картину sometimes uh, you might just have a thought может прийти какая-то мысль просто or an impression или впечатление Uh, maybe a scripture verse comes to your mind. Или место писания приходит вам. See, we should learn to just communicate with the Holy Spirit. То есть мы учимся общаться с Духом Святым. Holy Spirit, why did I just hear that scripture verse? Дух Святой, почему я слышу это место писания? Are you wanting to use me to do something? Ты хочешь использовать меня каким-то образом? Holy Spirit, why did I just think that thought? Дух Святой, почему я мне пришла эта мысль? Is there something that you want me to do for someone? Есть ли что-то, что ты хочешь, чтобы я сделал для кого-то? The Holy Spirit is um, one of the words in Scripture that defines the Holy Spirit is the Paraclete. Uh -huh. uh, одно из слов в Писании на греческом, которое от, um, определяет Духа Святого, это Параклит. Do you know what that means? Знаете, что это? It, it means he comes alongside of you. It's like he locks his arms with you and walks with you. Это значит uh, как бы идти рядом, то есть взять под руку и идти рядом. So, So it's like the Holy Spirit is walking with you and all of a sudden he stops and he whispers in your И это выглядит есть если образно говорить, то как будто бы вы идёте под ручку с Духом Святым, и он внезапно вас останавливает и начинает что-то шептать на ухо. And so if we go если мы отмахиваемся от него, then we're going to quench the Holy Spirit. Значит, мы можем угасить Духа Святого. Say, Spirit, Но если мы говорим, Дух Святой, что ты хочешь, чтобы я сделал? So, so you that, you're, you're и you... как, когда мы так делаем, мы как бы настраиваем себя на, на духовную волну. Мы позволяем нашему Духу преодолеть наши эмоции, нашу волю и наш разум. And then... You're, you're entering in to the spirit realm. И мы входим в духовную реальность. And you can hear what he's saying. И мы можем слышать, что он говорит. Now remember that we said oftentimes the most common way is that still small voice. Помните, мы уже говорили, что часто Бог приходит в тихом веянии ветра. Sometimes it's a whisper. Иногда это просто шепот. As we recognize it, we want to stop and then give the Lord opportunity to Uh, speak more clearly to us. И когда мы это осознаем, мы можем остановиться и попросить Бога, чтобы Он проговорил нам okay. яснее. Most of the time you will not receive a lot of information. И в большинстве случаев мы не получим много информации. Now I know we'd probably be more comfortable with that. 
we would probably be more comfortable if he did. И, возможно, нам было бы уютнее, если бы мы получили больше информации. Мы даже мы бы хотели бы, чтобы он все написал прямо перед нами. Но большую часть времени это просто мысль. Или понимание. Слово. Но и в этом слове, в, этом, uh, в этой мысли есть помазание, есть жизнь. You, you Понимаете, about? о чем я говорю? В этом жизнь, и вы понимаете, что это голос Божий. Обычно я получаю либо какое-то короткую фразу, либо одно слово, либо мысль. Но когда я начинаю высвобождать это, я получаю больше. То есть не обязательно придет вам сразу вся история. Возьмите, что у вас есть, добавьте к этому веры и увидите, что получится. Oftentimes we get a sense of what God is saying. Часто нам приходит ощущение того, что Бог говорит. Rarely will you get a a word for word dictation. И очень редко нам придет последовательная диктовка слова целых предложений слов. You can. Это может прийти. But rarely do you. Но реже. There are times when you can just be speaking and all of a sudden you release in your speaking a prophetic word or phrase. Бывает такое, что вы просто говорите, и вдруг в процессе вашего разговора вы высвобождаете пророческое слово. In other words, you're talking and all of a sudden you've said something you really weren't thinking about, but you said it and you know it's and after you said it you realized it was the Lord. И другим словом, вы общаетесь и Вдруг вы что-то говорите, и вы понимаете, что это сейчас не ваша мысль, а то, что Господь хотел сказать. Понимаете, что я говорю? Many times um, I will be praying for someone, and then in my praying I will say something that I wasn't thinking about, and then I'll know that's the Lord. Часто во время молитвы я произношу какие-то слова и понимаю, что об, об определенных словах я даже и не думал, и это говорит мне, что это Господь. Когда я это распознаю и доверяю себя этому, то я вижу, как Бог действует больше. Let me give you an example. Um, about three weeks ago we were Praying, I was praying for a lady in our church that was about to have brain surgery. Три недели назад я молился за женщину, которая предстояла операция на головном мозге. She had a tumor on her brain that she had had her entire life. She was in her early thirties. У нее была киста в мозгу, которая была там всю ее жизнь, и ей было только вот недавно тридцать исполнилось. Now it wasn't a cancerous tumor, but it was a tumor that was growing. Это была еще не раковая опухоль, но это была киста, которая росла. И она даже начала пробиваться через череп. И наконец врачи определили, как они могут избавиться от этой кисты. So we were praying over her, and obviously praying God would heal her even before, but that even in the surgery all would go well. И мы молились, конечно, чтобы Бог исцелил ее и до операции, но если предстоит ей операция, то чтобы врачи делали все правильно. И во время этой молитвы я сказал, что ты будешь делать теперь, сможешь делать определенные вещи, о которых ты мечтала, будучи ребенком. И это была фраза от Господа. Я знал это. So I knew then that obviously when she was a child there was a cry of her heart to um, to be normal or or to do things uh, that other kids could do that she was kept from being able to do. И я понял от Бога, что в детстве у нее были какие-то мечты и 
она взывала к Богу о том, чтобы совершать какие-то вещи, что, дел, что делали обычные дети. And so I began to minister that to her and brought about inner healing because of the damage that she had experienced all growing up because of what she suffered from. И получается, это слово принесло ей внутреннее исцеление от тех травм, которые она получила в каких-то ситуациях. So there will be times the more and more you enter into the prophetic realm. И будут случаи, когда вы будете входить в пророческую реальность. There will be times just in conversation you'll say something and in the middle of it will be a, a prophetic word from the Lord. И в процессе общения Господь вам даст какое-то пророческое слово другому человеку. And then when you you'll recognize it and then you'll immediately ask is there more to that than what I just said. И когда это когда вы осознаете это то спросите, может быть, Бог что-то хочет добавить к этому. You'll begin to fill in your spirit the anointing on certain words that you release. Вы начнете чувствовать в своем духе помазание на определенных вещах, словах, которые вы высвобождаете. See, wouldn't it be better to give revelation instead of information? Правда, лучше дать откровение, чем просто информацию. Yes. And sometimes when you're giving information, the Holy Spirit will give you revelation. И иногда, когда мы даем информацию, Дух Святой нам дает откровение. And as you release it, there's life and anointing on it. И когда мы высвобождаем его, то в нем жизнь и помазание. And when that hits the person, that anointing hits their spirit as well. Sorry, again. When when that word hits the person, the anointing hits their spirit as well. И когда это это, это помазание достигает этого человека, то э, и слово достигает сердце этого человека. Yes. Sorry. Okay. So, uh, learned to just recognize that still small voice. Uh, то есть учитесь uh, осознавать и uh, um, узнавать этот тихий голос. All right. And then Uh, once you know you've heard from the Lord, use your natural voice and your natural vocabulary to speak the word. И когда вы услышали этот голос, то используйте ваш естественный голос и ваш собственный лексикон, чтобы донести это слово. You don't have to develop a God voice. Не надо развивать Божий голос. Or, an, or a televangelist voice. And God said that. Или голос телеевангелистов. Так говорит Господь. God, God likes you and the voice you have and the vocabulary you have. Господь любит вас, ему нравитесь вы, ваши слова, ваш словарный запас. Just be who you are. Будьте тем, кем вы есть. And many times it's best to approach the person by saying this. I, I believe I've heard a word from the Lord for you. И легче достигать людей, говоря... Я чувствую, что я получил слово от Господа для тебя. И затем попросить разрешения поделиться этим словом. Могу я поделиться тем, что я думаю, Господь открыл мне о тебе? See, we should never approach it with arrogance. Or with pride, or with a sense of superiority. Нельзя подходить к людям с гордостью, надменностью или превосходством. One of the worst things we can say is God told me to tell you. Самое такое худшее, что мы можем сделать, это сказать: Бог сказал мне сказать тебе. That it puts people in a like an inferior position and subordinate position, and that's not proper. Это вводит людей в такое эм, подчинительное положение, это становится проблемой. Anyway. Мы же не, не к этому стремимся. Мы хотим ободрить людей, them. помочь okay. им. Should, uh, should И слово должно быть жизнью для них. So, uh, so, uh, it's important that we have favor with the person that we share the word with. Очень важно иметь благоволение со стороны человека, с которым мы делимся словом. Is that a term you're familiar with? Favor. Yeah. Okay. Yeah. yeah. So, um, favor, uh, many times you'll have favor with a friend. 
И очень часто, конечно, мы имеем благосклонность от наших друзей. And sometimes with a friend, you don't even have to ask for favor. You just know you have favor. И мы знаем, что эта благосклонность, это благоволение просто исходит от наших друзей. Нам не нужно его заслуживать. Sometimes you have favor with family members. Мы можем иметь благоволение со стороны наших родственников. But outside of that realm, you need to you need to be careful and discern who you have favor with to share. Но вне вот эти вот этого круга нам нужно определять. У кого из людей мы имеем благоволение? And in the local church, you need to make sure that you have the favor of the leadership in order to share a word with someone in the church. И в собрании мы должны быть убеждены, что мы имеем благоволение со стороны лидерства делиться словом с другими людьми в общении. We, in the context of like a congregational gathering. We teach our people to come to leadership first with the word that they believe they've received from the Lord. И мы практикуем такую вещь, что если у кого-то есть слово на во время собрания, то эти люди прежде должны подойти к лидерам, чтобы те могли оценить это слово. And by leadership, I mean like myself as pastor or or the elders of the church. Я подразумеваю здесь включая сюда пастыря и старейшин или лидеров общины. Now, why do we do that? Почему мы так делаем? Because we're trying to protect both people. Потому что мы пытаемся защитить uh, обе стороны. We're trying to protect the one who gives the word so that you can we can help you weigh the word and make sure that yes, this is a word from the Lord. Мы пытаемся защитить человека, который хочет поделиться словом uh, таким образом, что определяем действительно ли, подтверждаем, что это действительно слово от Бога или нет. But we're also protecting the recipient because we don't want them to be attacked by someone who has an attitude and wants to frame it in a prophetic word. И также мы хотим защитить, естественно, людей, которые принимают слово, чтобы этот человек не пришел и не начал их просто обвинять и унижать, облекая это в пророческое служение. So prophetic words should never be used to manipulate people. А пророческое слово никогда не может быть, не должно быть использовано для манипуляции на людей. Should never be used to control people. Не должно быть использовано для того, чтобы контролировать людей. Should never be used to attack people. Не должно быть использовано для того, чтобы нападать на людей. And in the level of what we call simple prophecy or the spirit of prophecy, should never even be used to rebuke people. И на Correct, correct or rebuke? Yeah, like uh, to to make them feel guilty. You mean? Or yeah. And, uh, should never be used to bring correction. Okay. И не до и на уровне пророческого просто движения не должно быть использовано для исправления людей. Now, does God give? Uh, prophetic rebukes and corrective words. Yes, he does. Дает ли Господь исправление и обличение? Дает. But he normally gives that to those who are are mature. Но он обычно дает это тем, кто уже зрелый. And who are in a place of authority. И и те, кто имеет власть. In other words, correction always in the church needs to come from the top down. То есть исправление обычно исходит сверху вниз. So that it's Those in leadership should release the corrective words and the words of rebuke. Receive, release, uh, release. give. И те, кто в лидерстве, их призвание высвобождать это слово исправления. Now, if you believe the Lord has given you a word that's like a rebuke or a correction, then you need to submit it to the the one in leadership and to let them weigh it. Um. If you believe God has given to you a word that's a rebuke, then you need to go and and mm -hmm. uh, talk to leadership Ye and let them approve that. Если вы получили слово такое исправление или обличение, вам обязательно нужно пойти к лидерам, к старейшинам и рассказать им об этом слове, чтобы они над ним размышляли, испытывали его. An example of that would be in a gathering where uh, a, a member believes the Lord is saying to the 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 whole group uh, we missed God when we made this decision or this or this or this in other words like God is trying to bring correction to the whole group but you should submit that to 
the, you know, the leader. Например, человеку приходит слово, что вся группа uh, что-то сделала не так и ну, не была с Богом в каком-то действии. И поэтому ему нужно подойти к лидерам, к старейшинам и поделиться с ними этим словом, чтобы они донесли это до всей группы. Если вы так сделали, вы, сделали, вы совершили свою ответственность за то, что, за что вы ответственны. Когда в общине развивается пророческое служение, лидеры как бы создают пророческую оценку или то, то есть они от, начинают оценивать и фильтровать те, те слова, которые э, люди э, говорят, что это пророчество. То есть лидеры создают э, в общине пророческие группы. И говорят, что э, на это у вас есть власть, вы можете это делать, на это у вас нет власти, вы не можете это делать. Может быть, лидерство решит, что группы должны служить в определенное время на собраниях. И те, кто будет служить пророчески во время собраний, будут иметь власть от лидеров. Но нам нужно э, быть осторожными с такими личными пророчествами. На личном уровне, если этого очень много, человек может говорить кому угодно, что угодно и о чем угодно. И так все безопасны. Uh, everyone's protected, everyone's safe, and you're, um, you're allowing leadership to weigh your words and help you mature in the gift. Потому что когда мы делимся словом пророческим в группе и при этом присутствуют старейшины, то мы позволяем всем рассуждать нас словом и позволяем расти в этом. And I believe that uh, Valentine is wanting to develop я верю, что Валентин хочет развивать эти пророческие группы. И я верю, что он покажет на людей, назначит тех людей, которые будут вести это. И если мы будем подчиняться этой власти, то Господь даст нам возможность развиваться в этой общине. Does all that make sense? Понимаете, о чем я говорю? Yes. Okay. Good. Okay. Um, the... Oh, okay. So, uh, other, other um, ways in which we deliver word. Make sure you only say what you hear. Еще несколько пунктов которые вот мы записывали. Следующее. Будь, будьте уверены, что вы говорите то, что вы слышите. No to to Нет никакой нужды добавлять к этому что-либо. Даже если вы не понимаете это полностью. Again, sometimes God will give you a picture. Иногда Бог будет давать вам картину. Иногда вы будете должны толковать эту картину и делиться этим толкованием. Picture, Но если у вас не будет толкования этой картины, тогда просто скажите, вот что я вижу. Потому что то, что вы видите, может иметь больше смысла для человека, чем для вас. Okay. 
and the, and the demeanor of your face, the tone of your speech and the demeanor of your face is very important in sharing a word. При этом uh, важен uh, тон вашего голоса и выражение вашего лица. Don't share prophetic word angrily. Не делитесь пророческим словом со злобным выражением лица. Don't share it arrogantly. Uh, или надменно. Or share it gently and tenderly like Jesus would. Uh, делитесь словом uh, мягко и uh, аккуратно, как Ишуа это делал. And again, we're attempting to uh, we're attempting to release a word of encouragement. И снова мы наша цель дать ободрение. All right, let's uh, let's talk a little bit more about this issue of favor. Поговорим еще чуть-чуть о благоволении. Again, you you should always ask to um, to give someone a word. И снова же нам всегда стоит просить у Бога, чтобы он нам давал слово для или слова для других людей. And you will use should use discernment as to uh, how uh, well they're receiving that word. Uh, no, just repeat because I can get an idea. You need to discern in the spirit how well they're receiving the word you're okay. releasing to them. Okay. И вам нужно uh, определять или различать в, uh, в духе, насколько человек uh, правильно и uh, хорошо принял слово, которое вы говорите ему. And you want to clarify uh, or make sure that they have understood what you have shared. Убедитесь в том, что человек понял, чем вы поделились. And um, be willing to say it a different way if for some reason they really didn't understand you initially. Uh, будьте готовы, чтобы uh, ну, поделиться или uh, повторить, чтобы люди вас поняли. Okay. Now, also, you don't want to be proud and arrogant uh, after. Uh, let, let's say you gave someone a word and they didn't respond to it positively. Uh, скажем, вы получили слово, поделились этим, и человек не отреагировал позитивно. And then something negative happened to them. И что-то негативное с ними произошло. You should never say, "I told you so." Не надо говорить, я же тебе говорил. You should never say, "Well, you should have listened to me." Не надо говорить, ну, слушай, надо же было меня послушаться. Again, we're not trying to lift ourselves up. We're мы, trying to minister. Мы не пытаемся себя превознести, мы пытаемся служить. Okay. Um, we, what should we, we say in this case? In what, oh, if they do something like that? Yeah. What should you we put say? your arm around them and say, "I'm so sorry this happened. What can I do to help you?" Okay. Uh, лучше всего сказать, uh, например, обнять человека и сказать, uh, "Мне жаль, что так произошло. Что я могу сделать для тебя?" Also, um, we try to stay away from prophecies about marriages and babies and um, money. Yeah, money. Нам нужно держаться подальше, ну, быть очень осторожными с пророчествами о супружестве, о детях и о деньгах. Yeah, leave that to the Prophet, the office of the prophet. Оставьте это служению пророка. Or uh, I think you should be careful by telling people that they're supposed to move uh -huh. to another location or quit their job and take on another. Будьте job. также осторожны с такими пророчествами, как о переездах, о смене работы. Now, if somebody comes to you and says, "I'm," I'm praying about changing jobs. That's another. That's another. Если situation. же к вам приходит человек и говорит, слушай, я молюсь о том, uh, ищу Бога, uh, ответа от Бога на на то, стоит ли менять работу или нет, то тогда это другой вопрос. Uh, but likewise, on the other hand, if somebody comes to you with a prophetic word and says, God told me to tell you to quit your job and go take another job, I wouldn't. I, 
And that's just out of the blue. I wouldn't respond to that. Но, например, если к вам вдруг внезапно кто-то приходит и говорит, Бог мне сказал, чтобы я тебе сказал, чтобы ты бросал работу и нашел себе другую, то я я бы не слушал такое information than that. Нужно немного более больше информации об этом. So we be careful on what we call those directive words. Uh, in other words, mm -hmm. telling people to make a major decision in their life. Мы должны быть очень осторожны, мистерации избегать таких ключевых пророчеств, жизненно важных. And uh, don't don't prophesy what is obvious to make it look like uh, you uh, you received it from the Lord. Не надо пророчествовать о том, что и так очевидно, как будто бы вы действительно это получили от Бога. Если у кого-то там обручальное кольцо, не надо говорить, я вижу, Господь мне показывает, что ты женат. Или у женщины уже появился живот, видно, что она беременна, и Господь показывает, что ты скоро родишь. When you when you prophesy to people you know, there will be some things that you will know about them that's going on in their life. Когда вы пророчествуете, вы говорите о том, что произойдет, например, что произойдет в будущем. And so, if you have a prophetic word for them, you want to mingle it with uh, what you know in the natural. И когда у вас есть какое-то пророческое слово, то вы должны это фильтровать также через то, что вы уже знаете об этом человеке и об этом человеке и так. So an example would be, I know this is what's going on in your life, and I believe I heard the Lord say this. Например, я знаю, что у тебя происходит вот такое в жизни, и я верю, что Господь говорит тебе вот это для этой ситуации. And then also we stay away from what we call foamy or inflated uh, prophetic words. Like you're going to be a minister to the nations, or uh, you're going to. Uh, we should avoid that. We stay away from those. Why? Uh, do what? Why? Uh, we stay away from those when they're not true. In other words, there's a lot of people that see a gifting in someone, and they'll they'll, and then in their flesh they'll see it. Um, multiplied uh -huh. and try to say to them something that God's not saying. Okay. In other words, in other words, they may see a teaching gift in someone. So that's all they should say. I see a teaching gift in not that you're going to teach thousands and okay. But still it can be. If they if they see that yeah. and hear that. Yeah. yeah. То есть можно нужно также быть осторожными с такими пророчествами, как вот, например, я вижу в ком-то дар учителя, и все, это то, что, все, что мне Бог показал. Но когда я э, пророчествую, высвобождаю слово, то я говорю, я вижу, как ты учишь все народы земли. Ну, будьте осторожны, не прибавляйте, не умножайте то, что Бог вам показал. Не надо это делать по плоти. Есть у вас какие-то вопросы по поводу высвобождения слова? пророчествует. А, в смысле? Ну, в плане пророчеств? Окей. He asks in, uh, about relationship between uh, husband and wife. Um, is there a place for a prophecy and who is going to edify and comfort whom? With the husbands and wives? Yeah. Like in your home? Yeah. Yeah, I, obviously... God sees the husband and wife as one. Mm -hmm. so, so any prophetic word is going to have uh, an effect on both of them. I mean, yeah. any prophetic word to either one of them is going to affect both of them. То есть, если есть пророческое слово одному, то оно будет влиять на обоих. But he asks, like, for example, uh, you ha as a husband, you have a prophetic word, or she has a prophetic word. Right. Who, um, who is who is supposed to edify whom? We, more both like, of you 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 should edify each other so you are equal in in the marriage i mean in, in this in this area in the area of prof, pro, prophecy that's what I'm he asked i'm trying to understand what you said. Uh, you mean you mean should the wife have the favor to or 
to, to be able to share a prophetic word with her husband? Is that what he's asking? Yeah. Well, sure. I think, I mean, if you should have that kind of a relationship, you know, I mean, my wife does all the time. Ну, вообще, как бы, он говорит о том, что это равноправие, то есть, говорит, моя жена меня постоянно, ну, говорит, слово какое-то, говорит, назидает часто. In fact, I'll just tell you, typically, women have an ability to hear more so than men. И вообще, мое наблюдение такое, что женщины более чувствительны к слышанию Бога, чем мужчины. Why is that true? Почему это так? Because most women are more in tune with the right side of their brain than their left. Потому что женщины пользуются больше правым полушарием, чем левым. The left side of the brain is analytical, it's logical, it's rational. Левое полушарие оно логическое и рациональное. And so the logical, analytical, and rational brain has a hard time receiving revelation. И это этому полушарию сложнее принимать откровения. And so oftentimes, uh, see, women have a lot, of, a lot more of a capacity because they're, most women are more right-brain. Uh, but my wife shares with me all the time, Paul, I think I heard the Lord say this. И моя жена постоянно со мной делится, там, Пол, я, мне кажется, что Господь вот говорит вот это. Now, once again, you don't use it to manipulate each other. Но нельзя это использовать для манипуляции. I, I thought that um, Holy Spirit lives in the right side when you said that. <laughs> oh, no. <laughs> no, it's the right side of the brain is more um, uh, creative. Uh, creative side. And see, creativity, well, I don't know if I can go this deep right now. A prophetic word is, if you will, a creative word. И пророческое слово, если хотите, это слово такое творческое, можно так сказать. Понимаете, да? Согласны? Пророческое слово — это творческое слово. God created the world with a word. Uh, Господь создал uh, все, uh, что, что существует своим словом. And, uh, And so when you're more in tune with that side of your brain, it's not that men can't, men can. In fact, you can be, you can be obviously you can be left brain or you can be right brain. Мужчины тоже, конечно, есть способность больше пользоваться правым полушарием. But you can learn, you can develop and learn to, to be both sides. Но также можно развивать в себе способность пользоваться обоими полушариями. Or you can be no brain. Или можно развивать в себе способность не пользоваться мозгами вообще. Uh, можно я? I, I have a question. What, okay, what yes. about the uh, prophetic office? For prophetic office? Yeah, like... For okay, a, a person in prophetic office will show signs of strong prophetic ministry early in their life. Um, если мы говорим о служении пророка, то есть о высшей степени пророчества, то uh, этот человек будет проявлять uh, пророчество... Uh, пророческие способности довольно рано. And they are the ones that struggle more with the character issue than people like you and me. И эти люди больше страдают проблемами характера, чем мы с вами. Because they realize they have a gift and they think they deserve to be heard. И uh, они uh, они думают, что у них есть сильный дар, и они считают, что их должны услышать. But if they don't develop character along with the gift, then they won't have favor with the people. Но если они не будут развивать характер, то они не будут иметь благоволения среди людей. But see, then the people will recognize the gift in them, and they will identify it in them, and they will say, you are a, you know, a person with the office of the, of the prophet. Если эти люди будут развивать свой характер, то люди увидят это и признают пророка. I would rather listen to a prophet that we have agreed is a prophet than a prophet who tells me he's a prophet. Я бы я бы слушал человека, которого мы признали пророком, чем пророка, который себя провозгласил пророком. Right? Правильно. Plus, also, I'm going to listen to a prophet I have relationship with. И также я бы слушал пророка, у которого с которым у меня есть отношения. 
I would never let a prophet off the street come into my church and start prophesying. Я не позволю человеку с улицы, который называет себя пророком, прийти и сразу пророчествовать у меня в церкви. He must have relationship with us before he will be allowed to Он должен сначала, у нас должны должны сначала завязаться отношения прежде чем Because if we if we don't have a relationship, we don't know him. Потому что если у нас нет отношений, мы его не знаем. We don't know his character. Мы не знаем его характер. His accuracy, his credibility. Его точности его пророчеств, его свидетельствованием. And so you need to trust Valentine that he'll never let somebody come in and prophesy over the congregation that he doesn't have a relationship with. Как, например, Валентин никогда не позволит человеку прийти и просто с улицы пророчествовать того, кого он не позволит тому, кому кого он не знает, взять и говорить людям слово. Valentine, the first time I came. To the Ukraine, I did so because Dr. Wayne Wilkes. I had a relationship with Dr. Wayne Wilkes, and then had met Valentine and Tatiana, and then our spirits bore witness. They received the recommendation from Dr. Wayne Wilkes. He invited me to come. И впервые, когда я приехал на Украину, у меня были отношения с Уэйном Уилксом. Он нас порекомендовал, потом мы пообщались с Валентином и Татьяной, и после этого мы уже сюда приехали служить. Developed relationship with Valentine and Tatiana. Valentine's in relationship with Oleg and Nikolayev, and so Valentine shares with Oleg that he feels good about me, so he allows me to come to his church. И когда мы завязали отношения с Валентином и Татьяной, то Валентин нас посоветовал уже Олегу в Николаеве, и мы уже поехали в Николаеве там служили. But the first time I ministered Nikolayev, I just spoke one time in one service. Но в первый раз, когда я служил в Николаеве, я говорил только один раз на одном служении. Oleg, Но когда я начал развивать отношения с Олегом, my heart, my spirit, он знал мое сердце, мой дух. Он знал, что есть согласие. Since then I've done uh, conferences at his at his church. И после этого я уже проводил конференции в его церкви. And he's basically given me an open door. И он мне дал много места. But you don't give an open door to someone you're not in relationship with. Но мы не позволяем каждому человеку делать, что он хочет. So, uh, what what about um, the saying in uh, in the scriptures where it's said that Uh, the prophet cannot be recognized in his um, uh, in his well, own land. Well, that was the saying that developed simply because um, the opposition of the people unwilling to receive this homeboy as a voice of the Lord. Это слово было сказано из-за того, что Развивалась оппозиция среди э, людей э, из того города, откуда сам происходил пророк. Они не хотели принимать от Бо, э, голос Божий через этого человека, которого они знали. Like, uh, Даже Даже Ишу, они же говорили, но это же сын Иосифа, мы знаем его. So они сами себя как бы вводили в заблуждение, они просто знали, что это сын Иосифа. But Jesus became esteemed as uh, what they were called. We all know that you're a great rabbi. Но все равно Ишуа был признан как, например, великий учитель, равин. Yeah. And so to those who esteemed him that way, they welcomed his words, right? И те, кто признавали его, они принимали его слово, правильно? To those who didn't, they didn't receive his words. И те, кто не признавал, не принимали его слово, правильно? But so, so here's the deal. As as you develop more in the prophetic ministry, don't think that you can go to some other congregation and tell them you're a prophet from the Lord. Если вы развиваете развиваетесь в пророческом служении, не ходите по церквям и не рассказывайте всем, что вы пророк великий. Come to straighten them out. Okay. Yeah. Okay. I think.